Hola, ¿qué tal amigos del Grupo Presente Multimedios? Estamos aquí platicando con el ingeniero Antonio Escalera Alcozar. Él es subdirector de exploración de Pemex, exploración y producción a nivel nacional. Él nos va a dar una reseña respecto a los trabajos de exploración que se llevan a cabo en Tabasco y sobre todo con estos nuevos descubrimientos que se han hecho, que es el Pozo Navegante 1, el Navegante 2 y los nuevos proyectos que también tiene la paraestatal en eh, la entidad y en el sureste del país. En, en Tabasco eh, actualmente estamos trabajando principalmente en dos proyectos exploratorios en la parte terrestre y uno en la que le llamamos la porción marina en Aguas Someras, eh, eh, le llamamos el proyecto Chalavil o Litoral de Tabasco y así como los proyectos principalmente aquí el proyecto Comalcalco en, en lo que es la porción terrestre. ¿sí? Eh, esto, estos proyectos de inversión eh, están ubicados en lo que llamamos geológicamente las cuencas del sureste, ¿sí? cuencas del sureste tanto en su porción terrestre como marina. Eh, quisiera primeramente, si no hay ningún inconveniente, platicar que realmente en esta subdirección es la responsable de la subdirección de exploración de la exploración a nivel nacional, ¿sí? eh, donde hay una estrategia exploratoria claramente definida que involucra, por un lado, eh, seguir, continuar la exploración en las cuencas del sureste, tanto su porción terrestre como marina, privilegiando la búsqueda de aceite, que es lo que se produce aquí principalmente. Así como también otro punto muy importante es eh, evaluar el potencial en las aguas profundas del Golfo de México. Y, y un tercer, una tercera vertiente es eh, continuar buscando gas húmedo no asociado, principalmente en las cuencas de Burgos y Veracruz. Eh, en lo que se refiere a, a, a lo que es eh, la exploración en, en Tabasco primordialmente, como le comentaba, eh, se ha hecho durante los últimos años inversiones mucho muy importantes. Eh, simplemente como un comentario, entre el 2007 y 2012 invertimos alrededor de 60 mil millones de pesos, casi 63 mil millones de pesos, una inversión principalmente que se hizo eh, casi, casi mitad y mitad en tierra y mar, aquí en, en lo que es tierra, alrededor de 37 mil millones de pesos, y lo que es en la porción marina, 25 mil millones de pesos. Eh, todos estos trabajos que hicimos, que incluye la perforación de pozos, que incluye la adquisición de sísmica 3D, de sísmica 2D, que nos permite en su momento, con esta adquisición sísmica, poder mejorar la imagen del subsuelo y poder eh, perforar pozos de una manera más asertiva, eh, nos, lo, nos permitió incorporar reservas de manera relevante en lo que le llamamos la porción marina, que es principalmente lo que es el litoral de Tabasco, o proyecto Chalavil, que le llamamos hoy, eh, incorporamos del orden de 2.600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Eh, ahí descubrimos dos campos muy importantes, eh, que son los campos Simín y Chucha. Estos campos están propiamente cercanos aquí a la, a, la, a, la, a la costa, por frontera, Tabasco, por ese rumbo, por ahí tenemos esos campos importantes, Simín y Chuch, eh, en, en los cuales el Simín es un campo que se descubrió en 2008 y hoy estamos en el 2013 y ya está produciendo. O sea, es un tema muy importante como ya estos descubrimientos ya están aportando hoy la producción fresca que requiere el país para seguir teniendo divisas, ¿sí? divisas este, de las exportaciones de petróleo. Son yacimientos de Simín y Chuch de gas y condensado principalmente. ¿sí? Eh, eh, ya estamos en, en proceso de limitar estos yacimientos también, así como, como ya comenté el caso de Simín, ya está en su pleno desarrollo. De nuevos eh, yacimientos en entidad, eh, ahorita por el momento nada más están trabajando en esta zona, en la Chontalpa, o también tienen este otras expectativas de que haya zonas que también puedan producir eh, petróleo. Sí, lo que estamos buscando nosotros aquí, como comentaba, es un área que tiene 40 años en explotación, o sea, el año pasado cumplimos 40 años que descubrimos los yacimientos, que inició su explotación, eh, lo que estamos haciendo es, con esta sísmica tridimensional, este, ahora sí que enfocando mayor, ¿sí? enfocando, haciendo un enfoque a mayor detalle para buscar yacimientos intermedios de los campos ya descubiertos, sí. este, buscando bloques más profundos, o buscando otro tipo de place, o sea, por eso estamos perforando eh, alrededor de 14 pozos en lo que es aquí el, 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 en, la, en la porción terrestre, tanto buscando yacimientos que llamamos del Cretácico Fracturado como yacimientos del Jurásico Quemeringiano, ¿sí? O sea, ¿dónde estamos perforando principalmente? En lo que llamamos el proyecto Comalcalco, ¿sí? Que involucra aquí Tabasco hacia la costa, frontera, este, Comalcalco, esa área que estamos, esa principal que estamos concentrados. Y algunos pozos también lo estamos haciendo hacia el frente de la sierra, ¿sí? Pero en mucho menor medida mucho menor medida. 
Actualmente la producción a nivel nacional de cuánto es de petróleo, porque por ejemplo aquí en Tabasco se dice este que somos eh, aportamos gran parte de lo que es no solo petróleo, sino también de gas y azufre, sí. ¿no? ¿De cuánta es la, la, la producción a sí, nivel nacional? A nivel nacional es de, de petróleo de más de 2.5 millones de barril de petróleo crudo equivalente. Uh -huh. ¿sí? Y aquí Tabasco aporta aproximadamente, entre, yo creo que entre tierra y mar, del orden de 500 mil millones de barril de petróleo crudo equivalente. O sea, estamos hablando que podría aportar eh, del orden de un, de un este, vamos a decir, de un 20% de la producción a nivel, a nivel nacional, con lo que se tiene entre lo que es la parte terrestre con la parte marina, aproximadamente. No tengo, digo, no quiero dar el dato preciso, simplemente es una, una aproximación no muy alejana de, de la realidad. Y lo que, par, lo que es de gas, en gas andamos más de 6 millones, más de 6 mil millones de pies cúbicos diarios, casi 6.5 eh, millones, miles de millones de pies cúbicos diarios, o sea, 6.500 millones de pies cúbicos diarios, ¿sí? de lo cual también aquí se ha de producir alrededor de mil millones entre lo que es tierra y mar, un poquito más de mil millones, mil quinientos millones de, de, de pies cúbicos diarios. ¿La relación eh, Tabasco-Pemex ha mejorado? Sí, no, no hay duda, sí, no hay duda que ha mejorado, este, pero es una relación de, de, que, de que tenemos que continuamente estarla fortaleciendo, continuamente estar negociando, continuamente estar platicando y debe ser una relación madura, debe ser una relación de confianza mutua también. ¿sí? Creo que es muy importante que construyamos esos puentes, esos puentes de comunicación que nos permitan operar este, aquí en, en Tabasco a, a petróleos mexicanos, es porque aquí hay mucho petróleo, ¿sí? o sea, hay mucho petróleo todavía que por buscar, por encontrar, insisto, no son los grandes descubrimientos de los 40 años, pero son muy importantes. ¿sí? Eso también quiero que quede muy claro, o sea, no quiero tampoco decir que no, no son importantes, son muy importantes. ¿Cuántos años? Este, anteriormente se hablaba de que eran 20 años, 30 años, que eh, todavía tenía de vida Pemex en entidad, ¿no? ¿Usted visualiza que con bueno lo que han venido trabajando, pues aún a, tenga mucho que aportar la entidad a los, al país? Sí, no, no hay la menor duda. O sea, no hay la menor duda. Primero quisiera ponerlo esto en contexto nacional, si me permite. ¿Sí? Eh, hace seis años... Eh, teníamos como lo que llamamos nosotros recurso prospectivo, nosotros lo que hacemos en exploración es, lo que se llama recurso prospectivo es, eh, es, es, un, es, un, es, vamos a decirlo, es algo que nosotros consideramos que existe en el subsuelo, en base a estudios geológicos y o físicos, a inferencias, decimos, y inferencias metodológicamente bien documentadas, ¿sí? Te decíamos que había 50 mil millones, del orden de 50 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente en el subsuelo, y, y hablábamos de una reserva del orden de igual de 45 mil, 48 mil millones de, de barriles de petróleo crudo equivalente. Y al día de la reserva es cuando ya perforamos un pozo. Esa inferencia que decíamos que había en el subsuelo, ya perforamos un pozo, ya lo medimos y ya determinamos que hay una reserva ahí en sus tres categorías, probada, posible, probable y probada. No vamos a entrar en términos técnicos, pero simplemente ahí ya, ahí está ya, el, hay certeza de que, de que hay hidrocarburos en el subsuelo. Lo que queda la duda es qué tan grande es, y eso va a ser qué tan grande es, lo vamos a entender hasta que terminamos la producción de ADC y yacimiento. Entonces hablábamos de 50 mil millones en, hace seis años. Hoy, con los trabajos, que, la inversión que ha realizado Petróleos Mexicanos en los últimos años, podemos decir que los recursos prospectivos convencionales, lo que estamos hablando aquí, que hay en, en la zona de Campeche, es 54 mil 600 millones, o sea, le subimos 4 mil 600 millones a los recursos prospectivos. Adicionalmente, en, en esos últimos seis años, incorporamos 9 mil millones de reservas por las actividades de exploración. ¿sí? Entonces, hay mucho petróleo todavía en México. Y luego, si le sumamos que en los últimos dos años hicimos trabajos que nos permitió identificar recursos prospectivos, o sea, todavía tipo de diferencia de recursos, por 60 mil millones. ¿sí? Entonces, no se vale sumar 54 con 60 mil, pero vamos, sumémoslo. Estamos hablando que tenemos 110 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente de recursos prospectivos potenciales, primero a pasarlos a reservas y posteriormente ponerlos a producir. ¿Sí? Es un proceso que nos va a llevar mucho tiempo, hacer todo lo que comenté ahorita, de evaluar esos recursos prospectivos, de pasarlos a reservas y después de las reservas iniciar su desarrollo de esos campos que descubramos y porque tengamos la producción que hablábamos hace rato de 2.5. Por eso nosotros consideramos en Petróleos Mexicanos que hoy tenemos 
más certidumbre o más certeza, no absoluta, pero sí más, de que podemos continuar creciendo en nuestros ritmos de producción, que, que, hay, que hay riqueza petrolera en el subsuelo de México y también de Tabasco. ¿eh? Bueno, en usted... Tabasco podríamos decir que podríamos tener lo que llamamos las cuencas del sureste, es tanto terrestre como marino, de esos 54 mil que hablaba yo, alrededor de 20 mil millones están lo que le llamamos las cuencas del sureste terrestre y marino. ¿sí? Entonces, alrededor de 10 mil millones probablemente estén aquí en lo que es el estado de Tabasco, tanto en su porción terrestre como parte de la porción marina. ¿sí? Que sabemos que la porción marina probablemente no es Tabasco, realmente es, es, es del país, ¿verdad? Pero vamos a llamarlo así como por la afectación o por los beneficios que se vienen hacia acá, podemos hablar de 8 o 10 mil millones todavía que tenemos aquí. ¿Sí? Si le ponemos así en términos sencillos, perdón, este, en términos sencillos, más o menos extraemos aquí en, del subsuelo cada año entre 350 y 400 millones de barriles, de, de millones de barriles de reserva al año. Entonces, si, si hablamos de 6 mil, 8 mil millones, más sácale ahí lo que les resta todavía. Y si hablamos de 10 mil, estamos hablando que todavía le, son 20 años o 25 años o 30 años más de producción. ¿eh? ¿Eh? Al menos, ¿eh? así al menos con los cálculos que hemos hecho. ¿eh? Este, yo, le voy a decir, yo tengo 30 años en petróleo mexicano. ¿eh? Es malo, voy a platicar desde que, desde que entré a la escuela a geólogo, entré en 1976 a estudiar geología. Y cuando me fui a escribir a la carrera de geología, uno de mis maestros me dijo que ya no estudiara geología porque el petróleo se iba a acabar. ¿eh? Entonces, ya, había, ya van casi 40 años y sigue habiendo petróleo y mucho más. ¿eh? Y mucho todavía más, más décadas, ¿no? Y más décadas. Entonces, siempre eso de que se va a acabar es... ¿Un mito? O es un mito. La tecnología hace que podamos recuperar más del petróleo que ya identificamos. ¿sí? Por ejemplo, si, si encontré 100 millones abajo, esos 100 millones, no, el, el, el promedio de recuperación que tenemos en México anda en el 25-30%, esos 100 millones nomás recupero 30, ¿sí? pero si meto más tecnología, puedo recuperar 50, simplemente con tecnología. ¿sí? Entonces, simplemente los recursos se acaban, cuando se acaba, nos acaba nuestra imaginación y cuando dejamos de invertir en gente, en tecnología, en desarrollar nuevos conceptos. ¿Cómo llegan, eh, digamos, a celebrar un 18 de marzo a estas alturas petróleos mexicanos? Yo creo que muy, muy fortalecidos, insisto, porque yo, yo lo digo yo como responsable de la exploración y orgulloso de lo que hemos hecho en los últimos años en la exploración, de que estamos convencidos que hay mucha riqueza petrolera en el subsuelo. ¿sí? Creo que es algo muy importante. Hace seis años se hablaba, tú lo comentabas de alguna manera, este, de una manera este, poco, le hacías el comentario de que, se, de, de, de que hace seis años decíamos que el petróleo se iba a acabar, ¿sí? que ya no había mucho petróleo. No, mucho, hay mucho petróleo. ¿sí? O sea, eso quiero que quede muy claro, este, sin, sin que, se, sin que se, se lo manejes, lo esté manejando de una manera triunfalista, que también quiero que quede muy claro. Hay mucho petróleo en el subsuelo, pero ocupamos continuar enfocándonos a poder identificar dónde es más factible descubrir ese petróleo. Y para eso se requiere otra vez inversión, para eso se requiere enfoque, para eso se requiere acceso a tecnología. Paso requiere que trabajemos en armonía con las comunidades, que comenzamos a las comunidades, que los trabajos lo hacemos de manera sustentable y lo hacemos respetando el medio ambiente, respetando toda la medida de seguridad. O sea, hay mucho que hacer todavía. Yo quiero que tengan confianza de que en, en México va a seguir siendo por muchos años un país petrolero. ¿sí? Hay que buscar una forma de trabajo también. ¿sí? O sea, ¿qué, tanto, qué, qué, tan, ¿qué tan rápido queremos encontrar esos hidrocarburos en el subsuelo? Va a estar en función de capacidad de ejecución, tanto de inversión como de recurso humano. ¿sí? ¿Qué tan rápido lo queremos sacar? Igual, capacidad de ejecución, de inversión, de recurso humano. ¿sí? Esas son políticas que pues, la tendrá que definir en su momento nuestras autoridades. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.